ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ദൈവവചന പഠനത്തിനായിട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവിടെയും ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവവചന പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുകയും ദൈവവചന പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ കൃപ ലഭിപ്പാനായിട്ട് ദൈവത്തോട് കരുണയ്ക്കായിട്ട് യാതിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ അളവ് കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ തിരുപാതപീഠത്തിൽ അടുത്തു വരുവാനും തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനും തിരുവചനം ധ്യാനിപ്പാനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഏഴാമത്തെ മാസത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ പാതപീഠത്തിലായിരിക്കാനായിട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും മുടി നിടയാക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യും കർത്താവ് ഇന്നത്തെ വചന പഠനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനം ജീവനുള്ളതാണ് ചൈതന്യമുള്ളതാണ് ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതാണ് ഞങ്ങൾ പാടിയതുപോലെ അന്തന കാഴ്ച നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവവചനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തരുന്ന ദൈവവചനമാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവവചനമാണ് കർത്താവ് ആ വചനം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ മാംസപ്പലകൾ ആഴ്ത്തി എഴുതപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒട്ടിടപെടുന്ന നിമിഷങ്ങളായി തീരണമേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളോടും അവിടുന്ന് സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കണമേ കർത്താവ് വചനം വിഭാഗിപ്പാനായിട്ട് ബലഹീനും കുറവ് കാരണമായ അടിയനെയും അവിടുന്ന് ശക്തീകരിക്കണം ക്രൂസിന്റെ മറവിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ദൈവവചനം പഠിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ എല്ലാവരെയും പൊതിയണ് ഗോസ്പൽ മീഡിയ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കായും സ്തോത്രം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ നമ്മളെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി തീർന്നു എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ അതൊന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നോക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നാം അത് വായിക്കുന്നത് ആകെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ആകെ അല്ല ദൈവപുത്രനായ യേശു ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ സ്വീകാര്യം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക യേശു ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഷപ്പേഡ് ഗ്രേറ്റ് ചീഫ് ഷപ്പേഡ് ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നൊക്കെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇടയ ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേജസിന്റെ വാടാത്ത കിരീടം ലഭിക്കുമെന്ന് വായിക്കുന്നു ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നാം ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായി തീർന്ന ആളുകൾക്ക് എഴുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് അവര് അവരുടെ പഴയ യഹൂദ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ജുഡായിസത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവർ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു അഹരോനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത അഹരോനേക്കാൾ ദൈവമാക്കി വെച്ച അഹരോനേക്കാൾ അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പൗരോഹിത്യമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാം പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും ആ അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് ഒന്നാമത്തെ ബാക്കി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവകാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ വാക്യം താനും ബലഹീനത പൂണ്ടവനാകിയാൽ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനും
അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ലൈനിൽ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനേക്കാളും ഉന്നതനാണ് ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും ആദ്യം സ്വന്ത പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കണം പിന്നെ മാത്രമേ അവന് ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എബ്രായർ ഒമ്പതിന്റെ ഏഴിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ആ രണ്ടാമത്തേതിലോ ആണ്ടിലൊരിക്കൻ മ മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രം ചെല്ലും രക്തം കൂടാതെയല്ല അത് അവൻ തന്റെയും ജനത്തിന്റെയും അബദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കും അപ്പൊ ഏത് മഹാപുരോഹിതനും ആദ്യം യാഗം കഴിക്കേണ്ടത് തന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാഗം കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തിയെല്ലുവാനുള്ള ആ യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നു സ്വന്ത പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാഗം അർപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ട് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അങ്ങനെ സ്വന്ത പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ആ ലബിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തില് ആ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലബിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ തുടക്കം മുതല് നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതല് അഹരോന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ എഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തി എന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയ ശേഷം എഹോബ മോശയോട് അറിയി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ കൃപാസനത്തിനും ഇത് മേഘത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് തിരശീലയ്ക്കകത്ത് പെട്ടകത്തിലുള്ള കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാ സമയത്തും വരരുതെന്ന് അവനോട് പറയണം പാപയാഗത്തിനൊരു കാളക്കിടാവിനോടും ഹോമയാഗത്തിനൊരു ആട്ട ഓറ്റനോടും കൂടെ അഹരോൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കേണം പിന്നീട് അവൻ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പഞ്ഞു നൂൽ കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ അങ്കി ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പാപയാഗത്തിന് രണ്ട് കോലാട്ട് കൊറ്റനെയും ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ട് കൊറ്റനെയും വാങ്ങണം എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ വാക്യം ആ തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അഹരോൻ അർപ്പിച്ച് തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രായിച്ചിത്തം കഴിക്കണം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാപയാഗത്തിനൊരു കാളക്കിടാവിനോടും ഹോമയാഗത്തിനൊരു ആട്ടുകൊറ്റനോടും കൂടെ അഹരോൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കണം അപ്പോ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ അഹരോൻ കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാളക്കിടാവിനോട് കൂടെയും ആദ്യം ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും അതിനോട് കൂടെ ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും കൊണ്ടുവരണം ഈ കാളക്കിടാവിനെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറാമത്തെ വാക്യം തനിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അഹരോൻ അർപ്പിച്ച തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കും അപ്പൊ അഹരോന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അഹരോന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയൂടെ അഹരോൻ യാഗം അർപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് മഹാപുരോഹിതനും ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും ആദ്യം സ്വന്ത പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കണം പിന്നീട് മാത്രമേ ജനത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാൻ ജനത്തിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവകാശം അധികാരവും ആ മഹാപുരോഹിതനുള്ളൂ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവോ അങ്ങനെ ഒരു യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം ജീവിച്ചു അവൻ യാതൊരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ഭദ്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയില്ല അവൻ ഒരു വഞ്ചന പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോരിതർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിലും പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എന്ത് മഹാപുരോഹിതനും സ്വന്തം യാഗ പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അങ്ങനെ ഒരു യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ആ രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ആണ്ടിലും യാഗം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആണ്ടുതോറും ഈ യാഗം കഴിക്കണം ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലാണ് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ മന്
ദിവസവും ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്നാൽ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അതിനാണ് അറ്റോൺമെന്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപാപ പരിഹാര യാഗത്തിന്റെ ദിവസം അന്നാണ് ചെല്ലേണ്ടത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞാണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആണ്ടി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ വർഷം ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു കാരണം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം ആ ആ കൂടാരം ഈ കാലത്തേക്ക് സാദൃശ്യ ഒരു സാദൃശ്യം അത്രേ എബ്രാഹിർ ഒമ്പതിന്റെ ഒമ്പത് ആ അതിന് താഴെ പറയുന്നു അതിനൊത്തവണ്ണം ആരാധനക്കാരന് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിച്ചു പോരുന്നു അപ്പോ ഒരു യാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടും മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആട്ടുകുറ്റനെ കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചു ഒരു പാവം ചെയ്ത ഒരാള് ആ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ആട്ടുകുറ്റനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു മഹാപുരോഹിതൻ ആ യാഗം കഴിച്ചു ഒരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും അതിനുവേണ്ടി യാഗം കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടിരുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയ ദൈവം കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യാഗം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അനനയാഗത്തിലും ഹോമയാഗത്തിലും വഴിപാടിലും ഒന്നും ദൈവം പൂർണ്ണമായി പ്രസാദിച്ചില്ല ആരാധനക്കാരനും ഈ യാഗം കൊണ്ടിയല്ലെന്നവനും അവന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ ഈ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി യാഗം കഴിച്ചു ഇവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എബ്രായർ അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ചിന്റെ എട്ട് ഉത്തരൻ എങ്കിൽ രക്ഷയുടെ ഇറ്റേണൽ സാൽവേഷൻ ഓദർ ഓഫ് ഇറ്റേണൽ സാൽവേഷൻ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ യാഗം മൂലം ഒരിക്കൽ ആ യാഗം എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിത്യരക്ഷയുടെ അവകാശിയായി മാറുകയാണ് താൽക്കാലികമായ രക്ഷയുടെ അല്ല നിത്യരക്ഷയുടെ അവകാശിയായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാഗങ്ങൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു കഴിച്ച യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യമായ രക്ഷയിലേക്ക് വഴി നടത്തപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു യാഗം ഭൂമിയിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത് എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഗ്രേറ്റ് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യ പരമ്പരയിലുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാർ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് പോലെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ നാം എന്നേക്കുമായുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ യാഗങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങൾ അത് പാപത്തെ കവർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു നോട്ട് ടു ക്ലൻസ് ഒറ്റ സാക്രിഫൈസസ് ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് സാക്രിഫൈസസ് വെർ മെൻ ടു കവർ സിൻസ് നോട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് നെവർ ക്ലൻസ് സിൻസ് പാപങ്ങളെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തത്തിനും വഴിപാടിനും പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പാപങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ പാപത്തെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യാഗവസ്തു പുരോഹിതന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ അവന് എന്റെ പാ ഇത്ര പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു 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 സംതൃപ്തി ഹൃദയത്തിൽ വരും ഒരു ആ ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അവന്റെ പാപത്തെ പോക്കി ശുദ്ധീകരിപ്പാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു 
നമുക്കറിയാം യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ കഴുകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ നാം കടന്നു പോകും അതുപോലെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പാപത്തെ മറിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ പാപത്തെ പോക്കി ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ന് പത്രൂസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാം വായിച്ചാൽ ഒന്ന് പത്രൂസ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടില് എന്നാൽ സത്യമനുസരിക്കാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിർവ്യാജമായ സഹോദര പ്രീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സത്യമനുസരിക്കാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നൗ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്യൂരിഫൈഡ് യുവർ സെൽസ് ബൈ ഒബേയിങ് ദ ട്രൂത്ത് സത്യമനുസരിക്കാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണവും നടന്നിരിക്കും അപ്പോ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ആ സത്യത്തെ നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം നാം പ്രാപിക്കുക ചെയ്യും ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു പത്രൂസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് പത്രൂസ് ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിന്റെ രണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനും കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപ പരിഹാര യാഗത്തിലൂടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ രക്തത്താൽ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കും ആട്ടുപറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തത്തിന് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാനോ പാപ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ഉതകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ വളരെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ പൗരോഹിത്യമാണെന്ന് പറയും സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് പാപ യാഗങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് ആത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എട്ടും ഒമ്പതും വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ അവിടെ കൊടുത്തത് ഒരു പരിപൂർണമായ യാഗമാണ് കഴിച്ചത് ജീസസ് വാസ് സിൻലെസ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നത് കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ നിത്യനായ പുത്രനായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത യാഗം കാൽവറി ക്രൂസിൽ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായിട്ട് തോന്നി അപ്പോ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നു നിത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യപുത്രനായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല അവൻ കഴിച്ച യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ഊനമില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടായ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു തകയല നീതിയും വിമർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ ശരീരം എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഒന്നുകൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അവിടെ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കുക കാളകളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ 
കഴിയുന്നതല്ല ആകെയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ കാളുകളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരെയും ആണ് പഴയ നിയമപ്രകാരം യാഗം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്തോ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആകെയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറു ഏഴും വാക്യങ്ങളാണ് തുടർന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഹനനയാഗവും വഴിപാട് നീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഈ മനുഷ്യൻ കൊണ്ട് ഹനനയാഗം കൊടുക്കുന്നു വഴിപാട് ഒന്നും ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമല്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എപ്പോഴും എന്ത് യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം യാഗം കഴിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കുക എന്നത് ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നാം അനുരൂപരായി തീരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചോ നാമും അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരം കർത്താവിന് ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി തീരുന്നത് ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം എബ്രായർ പത്തിന്റെ എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്നവൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിന്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഹനനയാഗവും വഴിപാടും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെ രക്തവും ഒന്നും കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല പാപയാഗങ്ങളിലും കർത്താവ് ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു ശരീരം ആ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമായിരിക്കണം യാഗമായി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ അതാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം എബ്രായർ പത്തിന്റെ ഏഴ് ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നടപ്പാകുന്നെങ്കിൽ ഈ ശരീരം കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി നാം ഈ ശരീരത്തെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഏക മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി പൂർണമായി തന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു തന്റെ ശരീരവും തന്റെ മനസ്സും തന്റെ പ്രാണനും ദേഹവും ആത്മാവും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പം അവര് വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലായിരിക്കണം വലിയ മിടുക്കരാകണം അവർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം അവർ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കണം അവിടെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിലൊക്കെ വരണം അതൊക്കെ നാം ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ശമുവേലിനെ ഹന്ന സമർപ്പിച്ച പോലെ ജീവ വരുന്ന ഹോവയ്ക്ക് നിവേദിതനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് എവിടാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ അവളെ കുറിച്ച് എവിടാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ പോകുവാനും അവിടെ ജീവിക്കുവാനും അവളോ അവനോ ദൈവഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ദൈവം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാഗം ആ യാഗത്തിന് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ശരീരം ആ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചു ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു ശരീരം ആ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചു പൂർണമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു പാപം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിലും അവൻ പാപം ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പൂർണമായി ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു ശരീരം ആ ശരീരം കൊണ്ടൊന്ന് കാൽവറിയുടെ കൊലക്കളത്തിൽ യാഗമായി അർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർ പത്തിന്റെ താഴോട്ട് വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഏഴാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ എബ്രായർ പത്തിന്റെ ഏഴിന്റെ അവസാന ഭാഗം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും
ശേഷം ഈപ്പാൻ ഒന്നാമത്തേതിനെ നീക്കി കളയും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരയാഗം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആട്ടുപറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും യാഗം ഒന്നാമത്തതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് തന്റെ ശരീരം എന്നേക്കുമായി ഒരിക്കലായി ദൈവത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ കാൽവെറിയിൽ അർപ്പിച്ചു ദാറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണമായി മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ച് നിവർത്തിച്ച ഒരു ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പാപം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് യാഗമായി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ യാഗത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം പൂർണമായി പ്രസാദിച്ചു അതിനു മുമ്പ് എത്രയോ തവണ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു യാഗമാണ് എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എബ്രാഹർ പത്തിന്റെ പത്ത് ആ ഇഷ്ടത്തിൽ ആ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പൂർണമായി പ്രസാദകരമായി തീർന്ന ഒരു ശരീരം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ യാഗമാക്കി തീർത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ആ ശരീരയാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ശാരീരയാകത്താ ഉള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു ഓ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ ശാരീരയാകത്താ ഉള്ള ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടം ചെയ്തു വാഗ്ദത്തം പ്രാപി ഇഷ്ടം ചെയ്തു വാഗ്ദത്തം പ്രാപി പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണത ഏകണേ പ്രിയ പൂർണ്ണ സഹിഷ്ണേ നിന്നിഷ്ടം ചെയ്യുവ വന്നീടുന്നേ ഞാൻ ഇന്നു മോദമാ എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയ അങ്ങേ ഇഷ്ട എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങേ ഇഷ്ട യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാകത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ച് പാപം ഒന്നും ചെയ്യാതെ പാപം എന്തെന്ന് അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നിട്ടും ആ പാപത്തിൽ ഒന്നും വീഴാതെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ ജീവിച്ച് ആ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ജീവനുള്ള വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗമായി പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ആയി കാൽവറി ക്രൂസിൽ അർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ യാഗത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് അവൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതമായ പൗരോഹിത്യമാണ് അപ്പോ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത് അവന്റെ യാഗം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗമായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം അവന്റെ കാൽവറി ക്രൂസിലെ രക്തം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് മുഖാന്തരമാണ് നാലാമത് അതൊരു പരിപൂർണമായ യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പൗരോഹിത്യമാണ് അവൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാരണം അവിടെ പറയുന്നു അവൻ എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതനാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ മറ്റൊരിടത്ത് നീ മൽക്കിസേതേക്കിന്റെ ക്രമാപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയും നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം മൽക്കിസേതേക്കനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് മൽക്കിസേതേനെ ിനെ കുറിച്ച് മൽക്കി സദേഖിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിലെ പരാമർശമുള്ളത് മൽക്കി സദേഖിന് അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തു നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന് നാലാമത്തെ വാക്യം മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കുമുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നു അതിവിടെയും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തില് ആ ശാലയും രാജാവ് മൽക്കി സദേഖ് 
എന്നെ അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നു അവന് മാതാവില്ല പിതാവില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവും ഇല്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോ പുരോഹിതനായിരിക്കും ഈ മാഹ മൽക്കിസ്ഥിതി കാരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ആദിമകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ പിതാവില്ല മാതാവില്ല ജീവാവസാനമില്ല വംശാവലിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് മൽക്കിസ്തേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ആഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തെ പോലെ ഒരു പുരോഹിതൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നീക്കം വരുന്നൊരു പൗരോഹിത്യമല്ല കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം എന്നേക്കുമുള്ള പുരോഹിതനാണ് സദാ ജീവിക്കുന്നവനാണെന്ന് നമ്മള് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാകും സോ ഹിസ് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ അവൻ നിത്യ പുരോഹിതനാണ് ഒരിക്കൽ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് അഹരോൻ മരിച്ചു പിന്നെ അഹരോന്റെ മക്കളായി തീർന്നു ആ മക്കളും മരിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ക്രമപ്രകാരം ആ എന്തോ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട ഒരു പിന്നീട് ആയി തീർന്നു എന്നാൽ അവരൊക്കെയും മരിക്കും എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സദാ ജീവിക്കുന്നവനായി എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന മഹാ പൗരോഹി പുരോഹിതനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ആ ശ്രേഷ്ഠ പൗരോഹിത്യമാണ് അവൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് മാത്രവുമല്ല ഹി വാസ് ഓൾസോ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പുരോഹിതൻ ഇവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ എന്നാൽ അഹരോനെ പോലെ ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതവയെടുക്കുന്നില്ല ദൈവമാണ് ഒരാളിനെ പുരോഹിതനാക്കി തീർക്കുന്നത് അഹരോനെ ദൈവം വിളിച്ചാക്കിയതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഉദ്ധരണിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിളി ചെയ്തവൻ അവന് കൊടുത്തതത്രേ അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചതാരാ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ ഇപ്പൊ പിതാവായ ദൈവം കൊടുത്തൊരു പൗരോഹിത്യം മാറ്റമില്ലാത്ത പൗരോഹിത്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം പൂർണ്ണമായി രക്ഷ വരുത്തുന്ന പൗരോഹിത്യം പാപമില്ലാത്ത യാഗമായി തീർന്ന യാഗമർപ്പിച്ച പെർഫെക്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് അർപ്പിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം കൊടുത്ത എന്നേക്കുമുള്ള പൗരോഹിത്യമായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം ഇനിയും ആറാമത്തെ കാരണം ആറാമത്തെ കാരണം ഏത് സമയത്തും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യമുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്തേക്കും ജീവിക്കുന്ന പുരോഹിതനായത് കൊണ്ടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഏത് സമയവും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടും അവന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ക്യാൻ അപ്രൂവ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ തന്നെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹി പുരോഹിതൻ എപ്പോഴും ഹീസ് ഓൾവേസ് പ്രസന്റ് ബിഫോർ ദ ബിഫോർ ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവനായി എവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും യാഗമർപ്പിക്കുകയല്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടുണ്ട് അത് ലവ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നാം ലവ്യാ പുസ്തകം പതിനാറിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആ അഹ്റോന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ അഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തി എന്നിട്ട് ആ മരിച്ചു പോയ ശേഷം മെഹോവ മോശയോട് അറിളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ കൃപാസനത്തിൻ മീതെ മേഘത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ നിന്റെ സഹോദരനായ അഹ്റോൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ തിരശീലയ്ക്കകത്ത് പെട്ടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തിൽ മുമ്പിൽ എല്ലാ സമയത്തും വരരുതെന്ന് അവനോട് പറയണം കാരണം എല്ലാ സമയത്
ഒരുക്കമില്ലാതെ അവനെ കയറി ചെന്നാൽ എന്തോ പറ്റും മരിക്കും അഹ്റോന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ അങ്ങനെ മരിച്ചു വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരുക്കമോ ഇല്ലാതെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ മോശയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരനായ അഹ്റോൻ എപ്പോഴും കൃപാധനത്തിന് മുമ്പിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിലോ എപ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തില് നാം വായിക്കുന്നത് ഏത് അതുകൊണ്ട് കർണൽ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന് എപ്പോഴാണോ കൃപ വേണ്ടിയത് ആ സമയത്ത് വെൻ എവർ യു വാണ്ട് ഗ്രൈസ് യു ഗോ ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രൈസ് അഹരോന പോലും കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലായിരുന്നു അഹരോനോട് പറഞ്ഞു നീ എപ്പോഴും വരരുത് നീ വളരെ ഒരുക്കത്തോടു കൂടെ മാത്രം ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കടന്നു വരാവൂ ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്തേക്കും ജീവിക്കുന്ന മഹാ മഹാപുരോഹിതനായി സദാ ജീവിക്കുന്നവനായി പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏത് സമയത്തും കടന്നുചെല്ല അപ്പൊ അഹ്റാന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ പൗരോഹിത്യമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനി ടൈം എവറി ടൈം എപ്പോഴും ചെല്ലണമെന്നേ ഉള്ളു അല്ലെ എപ്പോഴും ചെല്ലും നമുക്ക് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിന് നാമുക്ക് അല്ലെ തത്സമയത്ത് കർണ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ അന്നേരം ഓടിച്ചെല്ലാം അതിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് വന്നോട്ടെ അയ്യോ ഞാൻ ക്യൂവിലാണോ എനിക്ക് ചെല്ലാമോ രസിലേ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നൊരു യാഗം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെന്ന് ഫീസ് അടച്ച് ഡേറ്റ് എടുത്ത് അല്ലെ ചില ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില മന്ത്രിമാരെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഫീസും അടച്ച് കാത്തി കെട്ടി ക്യൂ നിന്നൊന്നും കാണണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യന് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ഏത് വംശത്തിൽപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവനാകട്ടെ ഏത് ബലഹീനാകട്ടെ ഏത് കുടുംബാവി ആകട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെ തത്സമയത്ത് കരുണ ലഭിപ്പാൻ കൃപാസനത്തിന് അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ഓൾവേസ് പ്രസന്റ് എപ്പോഴും സദാ ജീവിക്കുക അവൻ മയങ്ങുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നില്ല അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രൈസ് അറ്റ് എനി ടൈം എവറി ടൈം ചെല്ലണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെല്ലാൻ നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലെ മുടിയമ്പുത്രൻ ഓടി ചെല്ലുന്നത് ദൂരെ നേ വരുന്നത് കണ്ട് അവനെ സ്വീകരിപ്പാൻ ഓടി വരുന്ന പിതാവിനെ പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ദൈവം ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്തയാ പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത് പോട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏഴാമത്തെ കാരണം ഏഴാമത്തെ കാരണം എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് ഒമ്പതും വാക്യങ്ങളിലാ പറയുന്നത് പുത്രനെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതൻ ആയിത്തീർന്നു മൽക്കി സേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള നാമം ദൈവത്താൽ ലഭിച്ചുമിരിക്കുന്നു താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്ക് നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് കാരണഭൂതനായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അനുസരണം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും പിതാവിനെ മറുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഗസമന തോട്ടത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണം എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പുത്രൻ അത്രയും തന്റെ അപ്പനോട് പറയാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദൈ വിൽ കർത്താവെ അത് നിന്റെ പിതാവെ അത് നിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എന്നാ പറയും ഇത് നിന്റെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന എത്ര നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് തരണം എന്ന് പറയുമോ 
എത്രമാത്രം പിതാവായ ദൈവത്തെ അപ്പൊ അനുസരണം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ തികഞ്ഞവനാക്കണ്ട പരിപൂർണനാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഹി വാസ് മെയ്ഡ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണോ നോ ഹി വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് ഏർത്ത്ലി മിനിസ്റ്ററി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ഇഹലോക ജീവകാലത്തെ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കണമായിരുന്നു തികയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ സ്വർഗീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തന്നെ പൂർണമായി സജ്ജനാക്കുവാൻ തന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇപ്രകാരം തികയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാം അടി അടി കൊള്ളുന്നതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം മുഖത്ത് തുപ്പുന്നതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം പരിഹസിച്ചതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ നിന്ദിക്കുന്നതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം എല്ലാരും കൈവിട്ടു പോകുന്നതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം തന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇടേനെ വെട്ടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എല്ലാവരും തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ താൻ കാൽവറി ക്രൂസിലേക്ക് ഏകനായി നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാ വേദനകളും ഒരുപോലെ അനുഭവിച്ചു കാരണം ഇന്ന് സ്വർഗീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസിലേക്ക് ആ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരും ദുഷിക്കപ്പെട്ടവരും എല്ലാരും ആല് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ആരും സഹായമില്ലാത്തവരും അശരണരും ആയ അനേകർ കടന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചില്ല ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം നിന്ന നീ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചതാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഒക്കെ നിനക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു അല്ലെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യം കൂടുക കർത്താവിന്റെ സ്വർഗീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമ്മെ പോലെ അനേകം സഹോദരന്മാരെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം എന്താ വായിക്കുന്നു സകലത്തിനും ലാക്കും കാരണഭൂതനുമായവൻ സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായി ഹി വാസ് മെയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഹിസ് സഫറിംഗ് പൂർണ്ണനാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അനുസരണം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഈ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു രക്ഷാനായകൻ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് കർത്താവിന് വേദനയുടെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയാം നിന്നയുടെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയാം പരിഹാസത്തിന്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയാം കൈവിടപ്പെടുന്നതിന്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിയാം സഹോദരന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദുഃഖം അറിയാം ശരീരം ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഞൊറുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മഹാപുരോഹിതന് എന്നെ പോലെ ആയി തീർന്ന മഹാപുരോഹിതൻ അതുകൊണ്ട് എട്ടാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മോട് സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല അവർ ഗ്രേറ്റ് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ ഓൾ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ നാം കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോയൊരു മഹാപുരോഹിതനാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ പാപവും ബലഹീനതയുള്ളവനാണെന്നാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം താനും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും ബലഹീനത പൂണ്ടവനാകിയാൽ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനും ബലഹീന നിമിത്തം ജനത്തിനു വേണ്ടി എന്നുപോലെ തനിക്ക് വേണ്ടിയും പാപയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടിവനും ജനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതന് ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുമ്പോഴോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ കർത്താവ് ഇന്നിന്ന ബലഹീനതകൾ എനിക്കുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ആ സഹോദരനും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതേ ഭാവം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ അതേ ഭാവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പുള്ളിയെ വിമർശിക്കുകയും 
വളരെ ശക്തമായി അല്ലെ കർക്കശമായ ആളിനോട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യും കാരണം എൻ്റെ ഭാവം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം എൻ്റെ ഭാവം മറ്റുള്ളവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കും വേദോസത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ദാവീദ് ദാവീദ് പാപം ചെയ്തു ബെത്സേബെ ഭാര്യയാക്കി ബെത്സേബയുടെ ഭർത്താവായ ഊര്യാവിനെ ചതിയിലൂടെ കൊന്നു കളഞ്ഞു വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കൊലപാതകം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നാദാം പ്രവാചകം വന്നാ മനോഹരമായ കഥ പറയുന്നത് എന്താ കഥയാ പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവന് ധാരാളം ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദരിദ്രനായ മനുഷ്യൻ താമസിച്ചിരുന്നു അവനൊരു കുഞ്ഞു പെണ്ണാട്ടിൻ കുട്ടിയെ വളരെ പൊന്നു പോലെ സൂക്ഷിച്ച് വളർത്തി ഈ ധനവാന്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആടുണ്ടായിരുന്നു ധനവാന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വന്നപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന ആടുകൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് പാകം ചെയ്ത് ആ വിരുന്നുകാരന് കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഈ ദരിദ്രൻ വളർത്തുന്ന ഒറ്റ ആടിനെ പിടിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിലെ വിരുന്നുകാരന് ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പാകം ചെയ്യിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് എന്താ പറഞ്ഞു അവൻ ആരായാലും അവൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഏതേ ചൈവിടിയിരിക്കുന്നു ധാരാളം ഭാര്യമാരും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഊര്യാവുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഏക ഭാര്യയെ അവനെ കൊന്ന് സ്വന്തമാക്കിയവൻ ഒരാടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പം ആടിനെ ആടിനെ എന്തോ ധനവാനെ ആരായാലും അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അപ്പോ പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പോലും പാപം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് കർക്കശമായി ഇടപെടുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു താൻ ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പാപം എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പാപത്തിൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കർത്താവിന് പരീക്ഷകൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ ദാവീദിനെ പോലെയോ വേദോസത്തിൽ മറ്റുദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏലി അന്നായ കണ്ടേജ് പറഞ്ഞു നീ കള്ള കുടിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മക്കൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ യാഗവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇറച്ചി വരെ കുത്തിയെടുക്കുന്നു അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അതൊന്നും ഏലിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഈ സ്ത്രീയുടെ ചുണ്ടൊന്ന് ഇനങ്ങി പോയതാണ് പ്രശ്നമായത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ മഹാപുരോഹിതനോ ഏത് ബലഹീനതയും അതിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് ആ മഹാപുരോഹിതനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പഴയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് ശ്രമിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവർ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിന് പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് അഹ്റോനേക്കാൾ ഉന്നതനായ ഒരു പുരോഹിതൻ അഹ്റോൻ അഹ്റോന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവർ കഴിച്ച യാഗങ്ങളെക്കാൾ ഉന്നതമായ യാഗം കഴിച്ച പുരോഹിതൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകരുത് മടങ്ങിപ്പോകാതിരി മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മാന്യതയുള്ളവരായി തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാം ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയുള്ളവരെ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വേറൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള പ്രലോഭനം മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വന്നുള്ള ആളിന്റെ അത്ര തോന്നത്തില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു മതവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഒരാളിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിരാശയുടെ ഒക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പഴയതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു 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 ടെംപ്റ്റേഷൻ ഒരു ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടായിക്കാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അത്രയും ചിലപ്പോൾ തോന്നത്തില്ല അവര് വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് പള്ളിയിൽ പോകാതൊക്കെ ഇരിക്കും രണ്ടും തത്വത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു അനുഭവം എന്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ആത്മീയ പക്വതയിലായി നമ്മളറിയാം മഹാ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളണം ആ വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോട് കരുതണം ഇവിടെ പറയുന്നു കേൾപ്പാൻ മാന്യമുള്ളവരായി തീർന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് നാം പഠിച്ച എന്താണ് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ അഹ്റോനേക്കാൾ
പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ പാപം പോക്കി നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ കഴിയുന്ന യാഗമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ നിവർത്തിച്ചത് മാത്രവുമല്ല അവന്റെ യാഗത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച ഒരു ശരീരത്തെ തന്നെ അവൻ യാഗമാക്കി തീർത്തു മാത്രവുമല്ല അവൻ എന്തേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മൽക്കീസേതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്തേക്കും ജീവിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനാണ് അഹരോനും അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ഒക്കെ ഏത് സമയത്തും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏത് സമയത്തും ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും തത്സമയത്ത് കൃപ ലഭിപ്പാൻ ആ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്രേസിലേക്ക് കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ല മാത്രമല്ല കർത്താവ് താൻ തന്റെ സ്വർഗീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ താൻ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയി തികഞ്ഞവനായി തീർന്ന കർത്താവാണ് അവൻ നമ്മോട് സഹതാപം കാണിക്കുന്നു ആ കർത്താവിന്റെ മഹാപൗരോഹിത്വത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തിയെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനായിട്ട് നമ്മെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും